నాదెండ్ల భాస్కర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నామండి తను అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు రాజకీయ ప్రస్థానంలో తనకంటూ ఒక స్థానం ఏర్పరచుకున్నారు అలాంటిది తన గురించి మహానాయకుడు మూవీలో విలన్ గా చూపించారు దాని గురించి తను ఏమంటారో తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ మీరు అడ్వకేట్ గా చేస్తూనే రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు రాజకీయాల్లో మీకంటూ ఒక స్థానం సంపాదించుకున్నారు అలాంటిది మహానాయకుడు మూవీలో మిమ్మల్ని ఒక విలన్ గా చూపించారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు ఉంది జీవితం అనేక రకాలు అందులో ఒక భాగం నరుడికి నాలుగు రకాల జీవితాలు అందులో ఇది ఒకటి గిట్టిన వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఈ పార్టీ నేను పెట్టింది ఎలా జరిగింది ఏమిటి అవన్నీ కూడా నెల రోజుల నుంచి అన్ని టీవీలకి ఛానల్స్కి ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఇంకా సినిమా ఎందుకు చూస్తారు ఏముంటుందో సినిమాలో ఏం చూడరు ఏం చూడరు పోయింది అది మొన్నటిది పోయింది నిన్నటిది కూడా పోయిందట కదా లేదు పోన ఎనభై కోట్లు పోయిందట నిన్న వంద కోట్లు పోయింటుంది ఎవడు ఆడ థియేటర్ ఆడిపోయి ఆడవంటే ఆడవంటున్నారు అట్లా రామారావు గారు ఎట్ట సూట్ అవుతాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎట్ట సూట్ అవుతాడు ఏదో వాడు కోరిక పాపం వాళ్ళు ఆయన డ్రెస్ వేసుకుని కాషాయ బ్రెస్ట్ ఆయన మోసం చేశాడు కదా డ్రెస్ వేసుకుని అట్టగా మనం మోసం చేసి డబ్బు సంపాదిస్తామని మాట్లాడి చేసి ఉంటాడు మోసం చేద్దామని ఏడ్చి ఉంటాడు జనానికి తెలుసు జనానికి తెలుసు ఇందులో చంద్రబాబు గారిని హీరోగా చూపించారు అంటున్నారు దాని గురించి చంద్రబాబు ఈజ్ విలన్ చంద్రబాబు నన్ను చూపించారు విలన్గా నన్ను చూపించి చంద్రబాబును పెంచాలి కదా రేపు ఎలక్షన్ కాదు కోసం బావను పెంచాలా బావన ఎలక్షన్లో గెలిపిస్తే కదా గవర్నమెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ గన్మెన్లు సరంజా మీద అంతా ఎట్లా ఉంటుంది డబ్బులు సంపాదించిన వాల్యూ లేదు కదా గవర్నమెంట్ చేతులు ఉండాలి కదా అందుకోసం పిల్లగాళ్ళంతా చేసిన పని ఇది అసలు వాస్తవం ఏంటంటే మదనపల్లిలో వాళ్ళ నాయన రామారావు నా వారసుడు రాజకీయ వారసుడు కూడా బాల అయ్యానని అనౌన్స్ చేశాడు అయితే చంద్రబాబు అప్పటికే పార్టీలో చేరాడు చేరే మావయ్య మావయ్య తప్పు అలాగ ముందుగా చెప్పకూడదు నీ ఇష్టం తర్వాత అట్లాగే చదువుకెళ్ళే ఇప్పుడు ఏమో అనబాకు మళ్ళీ ఏం చెప్పాను మళ్ళీ తీసేయించాడు ఆ స్టేట్మెంట్ కనుక మొట్టప్పటి నుంచి ఆ జీతుల లెక్క చదువులు పడిపోయారు వీళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా క్యాప్చర్ చేశాడు పార్టీని క్యాప్చర్ చేశాడు వరుసని అందరినీ ఎలా కొట్టేశాడు రామారం కింద పడేసి తన్నాడు సరిపోయింది అది జరిగింది అదే మహానాయకుడు కథానాయకుడు ఈ రెండు మూవీస్ చూసారా సార్ అందులో అసలు తప్పులు ఏంటి ఒప్పులు ఏంటి వాళ్ళు కరెక్ట్గా తీసారా స్టోరీ నిజమే అంటారా నేను ఎవరో చూస్తే కదండి నేను సినిమాలే చూడా వచ్చి వచ్చి చెప్తున్నారు వచ్చి వచ్చి చెప్తున్నారు అన్ని బోగస్ అంత ఫాల్స్ ఇట్స్ ఆల్ ఫాల్స్ దర్ నథింగ్ అఫ్ దట్ నేను ఎప్పుడు రామారావు నేను నువ్వు పైలట్ నేను కో పైలట్ వి నే పైలట్ నువ్వు కో పైలట్ ఇలాంటి ఎప్పుడు మేము అనుకోలేదు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఆఫీసులో కూర్చుని ఉంటే ఛాంబర్లో ఈ పేపర్ వాళ్ళు వచ్చారు ఎట్టా నడుస్తుంది అడ్మినిస్ట్రేషను ఇదర చీఫ్ మినిస్టర్లను చూశారు కదా మీరు వాళ్ళ దగ్గర పని కూడా చేశారు కదా ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే ఏముంది రూల్స్ విత్ ఇన్ ద రూల్స్ పర్మనెంట్ రూల్స్లో పనిచేయటం అలాగే ఆయన కూడా చేస్తాడు అంత తప్ప ఏముంది అది వాళ్ళ తృప్తి పడల తృప్తి పడక మీరు ఎట్టా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు ఆయన ఫ్యాక్టరీ ఎవరు ఇద్దరం కలిసి ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం మంచి ప్లేన్లో కనుక పైలట్ కో పైలట్ ఎట్టా నడుపుతూ ఉంటారు అట్టా నడుపుతున్నాం అని అన్న దాన్ని వ్యంగ్యంగా తీసుకెళ్ళి పత్రికల్లో ఆలర్ చేశారు అది వీళ్ళు వాళ్ళ నాయన నేను అనుకున్నామని ఇది సినిమాలో చూపించారట ఏ ఏది వాస్తవం లేదు వాడు ప్రయత్నం చేసింది ఏది కూడా వాస్తవం లేదు అన్నీ అవాస్తవాలు అబద్ధాలు అసందర్భాలు కనుక అలాంటి జనం ఎందుకే జనమే అందు పిచ్చాడు జనం చాలా తెలియగలడు కాదు మీకు ఎన్టీఆర్ గారికి చాలా రాజకీయాల్లో గొడవలు ఉన్నాయని వినిపించాయి సార్ దాని గురించి కరెక్టే కదా తేడాలు వచ్చినాయి తేడాలు రాబట్టే కదా ఆయన నేను విడిపోయింది తేడాలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఆయన ఫంక్షనింగ్ జాత కాదు కొత్త కదా ఇది ఇప్పుడు నన్ను సినిమాలు యాక్ట్ చేయమంటే ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాను అట్లా ఆయన రాజకీయాలు ఎట్లా యాక్ట్ చేయగలడు చేయలేకపోయాడు 
చేయలేకపోయావు నువ్వు ఊరుకోవాలి నువ్వు అటు ఉండు నీకు నేను చెప్పినట్టు చేయంటే చేయలేకపోయాడు అది ఇది వేలు పెట్టి కెలికాడు అది అతనికి వ్యతిరేకమైంది అతను అల్లుడిని తీసుకురావడానికి వద్దని నమ్మం అతను మించాడు కదా వద్దని చెప్తే వినలా వినక తెచ్చుకున్నాడు అనుభవించాడు అల్లుడు వల్లే అల్లుడు వల్లే కదా లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఎవరో వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది ఇతనికి భోజనం పెట్టకపోతే కనీసం పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వస్తే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళేవాడు లేకపోతే ఆమె పాప బుబ్బ భుజాన్ని వేసుకొని కారు తెప్పించుకొని తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో బ్రతికిచ్చింది ఆమె ఒక విధంగా సేవ్ అయ్యారు ఆమె ఆయన ఆయన వల్ల ఆమె వల్ల బ్రతికాడు ఆయన ఆమె వల్ల బ్రతికాడు బ్రతికి మళ్ళీ బట్ట కట్టాడు అతను ఏదో తిరిగితే ఆయన్ని దగ్గర పెట్టుకుని పాపం పోషించుకుంటూ అంత వ్యతిరేకం మరి ఆమె కాపాడి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ బండి ఎక్కించి రాష్ట్రం అంతా తిప్పి మళ్ళీ గెలిపించుకొచ్చింది మరి అంత మంచి పని చేసిన అమ్మాయిని దూషించటం కరెక్టా కాదు కదా తన గురించి చాలా చాలా మంచి పని చేసింది అయితే ఆ మనిషిని చెడుగా చూయించి చంద్రబాబు ఆయన లాక్కోవాలని ఆ ముఖ్యమంత్రి పని కోసం గడ్డి తిన్నాడు చంద్రబాబు రోల్ అతను క్రిమినల్ రోల్ క్రిమినల్ రోల్ చూస్తారు ఏంటి మూవీ చూస్తారు అంతేగా పూర్తిగా 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 తప్పు పూర్తిగా తప్పు ఏదో క్రిమినల్ ఇంగ్లీష్లో మీకు అర్థం అయితే చెప్పే చెప్పమంటే స్కౌండ్రల్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వాటర్స్ అది అతను క్యాబినెట్లో అసలు చేర్చుకోవాలి రామారావు గారు రామారావు చేర్చుకోకపోతే ఈ అమ్మాయిని బతిమారి ఈ అమ్మాయి కాళ్ళు పుచ్చుకొని క్యాబినెట్లో పెట్టించుకున్నాడు ఆ అమ్మాయినే మళ్ళీ నానాభూతులు మాట్లాడి ఆమెని దూరం కొట్టారు ఒరే వీడికి మోపిల్లాడు పుడితే మీరంతా కాడి అని చెప్పి ఫ్యామిలీని అంతా కట్టగట్టాడు కనుక ఇవన్నీ అయిపోయింది జరిగిపోయింది నష్టపోయారు వాళ్ళు నష్టపోయారు రాష్ట్రం నష్టపోయింది నాకు ఎక్కువ అన్యాయం చేశారు పార్టీ పెట్టింది నేను మన ఇంట్లో ఇక్కడ ఇదే కుర్చీలు ఇదే బలబలం కనుక దాన్ని తీసుకుపోయి అతను ఏంటంటే మిత్రద్రోహి రామారావు మిత్రద్రోహి కనుక భగవంతుడు పని చేశాడు ఎప్పుడైనా అంతే మనం సత్యాన్ని ధర్మాన్ని కట్టుబాటు ఉండకుండా పక్కకి ఎప్పుడు తప్పుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుడు ప్రవేశించి అతని జడ్జిమెంట్ అతను ఇస్తాడు మీడియా వాళ్ళు కావాలని చేశారు మీడియా వాళ్ళు ఒక సెక్షన్ అది మీడియా కంప్లీట్గా నన్ను అక్కడ అక్కడ నుంచి తీసేయాలి తీసేస్తే కానీ మనం పనులు అవ్వవు వాడు అడ్డం ఉన్నాడు అన్నీ తెలిసిన వాడు రామారావు ఏం తెలియని వాడు తెలియదు తొక్కువాడు కనుక మన పనులే చేయించుకోవచ్చు మన ఇష్టం వచ్చిన నడిపించవచ్చు రామారావు అని అనే ఒక దుర్మార్గ దురాలోచనతో వాళ్ళు నన్ను ఒక దయ్యం కింద చూపించారు దేశానికి వాళ్ళు నిజాలు తెలుసుకున్నారు జనం అంతా ఎవరు దయ్యం ఎవరు దేవుడు అని కనుక అప్పుడు అదంతా పోయింది అది చాలా తేడా ఉందమ్మా అప్పుడు పెద్దవాళ్ళంతా న్యాయం ధర్మం పెద్ద చిన్న మంచి ఫ్యామిలీలు సంస్కారం అది చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం లేదు చిల్లర గాళ్ళంతా వచ్చేసి ఏదో ఏదో కేవలం డబ్బు సంపాదన కోసమే వస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో డబ్బు సంపాదన కూడా త్యాగం ఇప్పుడు నేను ప్లీటర్గా ఎంతో డబ్బు సంపాదిస్తుండేవాడిని అది వదిలిపెట్టి ఇందులో దిగాను ఎంత నష్టం నాకు అలాగే చాలామంది పొలాలు అయ్యి ఉన్నవాళ్ళు అన్నీ అమ్మేసుకుని వందల ఎకరాలు అమ్మేసుకుని రాజకీయాల్లో చెడిపోయారు 
చాలామంది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఈ రోజుకి చాలల్లో పొలం దూకుని బతుకుతున్నారు పొలం దూకుని బతుకుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కోట్ల కోట్లు దోచేసి దాచేసుకుని ఇళ్ళు కట్టి మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టి ఇళ్ళు కట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా చలామణి అవుతున్నారు పబ్లిక్ ఎందుకంటే ఓటర్ ఎప్పుడు కూడా ఎంతసేపటికి డబ్బు కాసిస్తున్నాడు ఆ డబ్బు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది ఆ డబ్బు వాళ్ళ మోసం చేస్తూ ఉంది ఏంటంటే మీకు మీ యంగ్స్టర్స్ మీరు చెప్తున్నా ఎవరికి మీరు బొట్టు కాటుక పెట్టి పిలవరు ఈవిడొస్తే మనకు వ్యతిరేకం అవుతాడేమో మనకు రావాల్సింది వీడు కొట్టేస్తాడేమో అని రానేవారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చిన లేదు జీవితంలో ఏది ఫేస్ చేయాలన్నా కొత్తదనం సృష్టించాలన్నా తలుపు తన్ని ఎవడరా నువ్వు అని చెప్పి తలుపు పగలగొట్టి దూకాలన్నమాట అలాంటి వాళ్ళే లీడర్లు అవుతారు లేకపోతే అమ్మే అమ్మే అంటే అమ్మే పప్పు గాడిలాగా ఉంటారు అవును ఈ ట్రైన్ ఎవరు సెల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ వర్క్ ఇట్ సెల్ విల్ ట్రైన్ యూ దట్ వర్క్ ఇట్ సెల్ విల్ సేన్ యూ ఇప్పుడు ఏదైనా నా ఫాదరు మదరు బ్రదర్స్ ఎవరు రాజకీయాలు లేరు బట్ నా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్లేటర్ని అయినా కనుక బట్ అది భగవత్ ఆశీర్వచనం ఒకటి అన్నిటికంటే ముఖ్యం రెండోదే మన ధైర్యం కూడా ఉండాలి తపన అది దానికి వాడి పెళ్లి నేనే చేసింది ఆ బాలకృష్ణ పిచ్చి పనులు చేస్తున్నాడు కుర్రతనం కదా ఆ లాయర్ నన్ను బతిమాలి బ్రదర్ బ్రదర్ అర్జెంటుగా ఎవరో సినిమా యాక్టర్ ఉంటే పడ్డాడుతున్నా పడితే అది దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటారంటున్నాడు బ్రదర్ ఎట్లా అది గోలుగా ఉంది నువ్వు ఏదైనా ఒక సంబంధం చూసి పెట్టి తెలిసిన వాళ్ళు మీరు ఎవరు కాకినాడ పంపించి కాకినాడలో వాళ్ళని తెప్పించాను తెప్పేసి చూసుకొని మీరు పోయారంటే చూశారు ఆ పిల్ల బాగాలేదు అన్నాడు రామరామనాథ్ అనే మనిషి దానికి కట్టుబడి ఉండాలి కదా వాళ్ళు కాకినాడ వెళ్ళి వాళ్ళు కాకినాడ ఇంటికి పోయేటప్పుడు కల్లా మళ్ళీ కబురు వెళ్ళింది రెండు మళ్ళీ వెనక్కి రండి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి పది లక్షలు తీసుకుని పెళ్లి చేశాడు అదే పిల్లని కనుక ఏంటి ఏంటంటే పర్సనల్ విషయాలు చెప్పుకోకూడదు కానీ వాళ్ళ బుద్ధి అలాంటిది వాళ్ళ డబ్బు కోసం వేధవ పనులను చేస్తూ ఉంటారు అతనే మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న మనిషి కాదు అతను వాళ్ళు ఆయనే బూతులు తిట్టాడు ఈ పిల్ల కావాలంటే దాని పిల్ల ఏదో సినిమా పిల్ల దాని ఆ పిల్ల పేరు చెప్పడం ఎందుకు లేని పిల్ల అన్యాయం అవుతుంది దాన్ని చెప్పడం ఎందుకు ఆ పిల్ల కూడా పడ్డాడు వీడికి పెళ్లి చేసి చేయాలని చెప్పాడు అట్లా కనుక దే ఆర్ నాట్ ట్రీన్ ప్రాపర్లీ రాజకీయాలు నా రాజకీయాలు కాదు మామూలు రెగ్యులర్ లైఫ్కే దే ఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ బిది మా హ్యూమన్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ వేరు సత్యం ధర్మం మన ఆలోచనలు భార్య పిల్లలు సంసారం మన ఇల్లు పది మందికి సహాయం చేయటం పది మందితో కలిసి కలిసి ఉండటం ఇలాంటివి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇట్స్ ఎ సపరేట్ కమోడిటీ అయ్యే సినిమాలో చూస్తారు కనుక ఊళ్ళలో పిల్లల పాపం తెలియక ఎట్ట ఉంటాడో చూద్దా అని పోతూ ఉంటారు స్క్రీన్ మీద ఎట్లా ఉంటుందో ఎక్కడ ఉన్నాడో అని చూద్దా అని పోతూ అయ్యాటికి వాటికి నేను చిన్నప్పుడు చూసా సినిమా ఎప్పుడు పల్లి చేవాళ్ళు మా సిస్టర్ నన్ను సినిమాకి తీసుకెళ్ళి దంట పెట్టి వెళ్తే ఈ నాగేశ్వరరావు గారు కీలుగుర్రం సినిమా అని ఒకటి వచ్చింది అది మబ్బులో నుంచి దిగుతూ ఉంది ఇది మబ్బులో నుంచి గుర్రాలు దిగుతాయా అని చెప్పి అనుకున్నాను చిన్న బుర్ర కదా తెలియదు కదా అదంతా ఉన్న దూది పెట్టి దూదిలో నుంచి నడిపిస్తూ ఉంటారు ఆ కీలుగుర్ర తర్వాత చెప్పారు 
సరే ఇది ఇదే సినిమా అంటే అని చెప్పి అనుకున్నా కనుక అలా ఉంటుంది సినిమా ఏముంది మేక్ బిలీవ్ అఫేర్ ఉన్నది లేనట్టు లేదు ఉన్నట్టు చూపించి వాళ్ళు డబ్బులు చేసుకుంటూ ఉంటారు మీకు తెలుసు లేదు అరవై నాలుగు కళలు మనకి పదహారు కళలు కాదు అరవై నాలుగు కళల్లోనూ ఇది సినిమా అనేది ఆఖరి కళ అంత దరిద్ర అంత దరిద్రమైన స్టేటస్ వాళ్ళది దాన్ని మనం అనవసరంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మీరు మీకు వాయికలు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఎగిరిపోవడం ఇది చేయటం ఇది అంతా అది అరవై నాలుగు కళల్లో ప్రపంచంలో ఆఖరి కళ వాడిది వాళ్ళ గురించి ఏంది ఇది ఏదో ఏదో పనులని చేస్తూ ఉంటారు ఏ సినిమా వాడు క్యారెక్టర్ చెప్పండి సరిగా సరిగా ఎవరైనా ఉన్నారు అబ్బాబ్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేయటం ఏంటి అసలు నేను ఎప్పుడు అసలు సినిమా చూడా ఎప్పుడు సినిమా చూడ ఎప్పుడు చూసారు కదండి మహానాయకుడు మూవీ గురించి నదుల భాస్కర్ ఏం చెప్పారు తన గురించి తప్పుడు సమాచారం చూపించారని తన ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాము కెమెరామెన్ శివతో రిపోర్టర్ హారిక ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్